അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് തന്നെയാണിത് ഇത് ഞാൻ സോസ് പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത് ഗ്രാമാണ് ടോട്ടൽ മൈദ വരുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു മുപ്പത് ഗ്രാം കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണെങ്കിലും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റും യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ബൗൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് കമഴ്ത്തിയാലും ഇത് താഴെ പോകില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി എഗ് യോക്ക് എടുത്ത ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലാവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ ബാറ്റർ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പിന്നെ എഗ് വൈറ്റും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തത് കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സാണ് പിന്നെ കുറച്ച് എഗ് വൈറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുത്തത് ഇട്ടുകൊടുക്കും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ടുകൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിനി ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സോസ് പാനിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുകയാണ് സോസ് പാനെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു തട്ട് വെച്ച് അടിയിലൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ലോണം ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചൂടൊക്കെ തന്നതിന് ശേഷം മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ടോഫിയാണ് അപ്പോൾ ടോഫി ഞാൻ കുക്കറിൽ ഈ ടിന്ന് മുങ്ങുന്ന അത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓഫാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ തുറന്നെടുക്കുന്നത് അതുവരെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലായിരുന്നു 
ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ച വിസ്കും ബൗളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വീപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീപ്പിംഗ് ക്രീം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫാകുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ക്രീം നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടോഫി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ പീനട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ക്രീം മെൽട്ടായി പോവും ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് ഷീറ്റ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രീം കുറച്ചാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പാലർ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നിലക്കടല വറുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടല ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ സ്നിക്കേഴ്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഞാൻ ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കടല ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്നിക്കേഴ്സ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലാസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഫുൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സ്ക്രീപ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും ഇപ്പം ഞാൻ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു സൈഡ് സ്ക്രീപ്പറും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ലൈൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ സൈഡിൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വീപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമുലിൻ്റെ വീപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഈ വീപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ബൗൾ വെച്ചെടുക്ക വെച്ചെടുത്തത് ക്രീം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമുലിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നമുക്ക് മധുരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ആണ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിനി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ ചൂടുള്ള ക്രീമിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ചോക്ലേറ്റൊക്കെ
ഗണേശിന് ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ ചേർത്തെടുത്തത് ഇതിനിന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂട് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂട് തന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗണേശ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഗണേശ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഗണേശ് പതുക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടോടു കൂടി ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ക്രീം മെൽറ്റായി പോവും നല്ലവണ്ണം ചൂട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സൈഡ്സിലൊക്കെ ആവാത്ത സ്ഥലത്തൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേക്ക് ഇപ്പം നല്ല ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ല നീറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഈ കേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ള ക്രീം കൊണ്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഒരു വൺ എം ടിപ്പ് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഈ വരച്ച ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് സ്നിക്കേഴ്സ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ വിട്ടുപോയ സ്പേസിലും കൂടി ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ താഴെ ഒരു ഷെൽ ബോർഡറും കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോയും നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാമുമാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഈ കേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഇന്ന് എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കേക്കാണത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ